अच्छा अमारा आई थिंक अगेन हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस बट ये अब मुझे बात अली की बात से याद आई कि व्हेन ही सेड ही हैज बिकम मोर सोशल गोइंग फॉरवर्ड डू यू थिंक क्योंकि ये हमारी जिंदगी में एक अजीब सा एक इवेंट हो गया है um, अभी तो ऑब्वियसली नो वन नोज हाउ दिस विल चेंज यू गोइंग फॉरवर्ड बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट जब दुनिया नॉर्मल हो जाएगी सबको वैक्सीनेशन हो जाएगी सब खुल जाएंगी चीजें वट एवर वॉट चेंजेस do you you or what like like values do you think you will be taking into the n- normal world after this experience? Amara has already mentioned that she's become an extrovert, though, but still you can contribute further. Yeah, the thing is, I I think my case is different than all of you guys combined because I live alone. So on a regular day, I basically I can go for days without having any communication in terms of like physical people. तो आई थिंक मेरे ऊपर वैसे भी इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ माई कन्वर्जन हैज बीन मोर सवेयर वर्सेज द अदर पीपल हु बीन कम्युनिकेटिंग और जो घर पर खुश बैठे हुए एंड मूविंग फॉरवर्ड मेरे ऊपर तो इतना लाइक सीरियस किस्म का अफेक्ट हुआ दैट आई एम गॉट सो सिक ऑफ लिविंग अलोन के नेक्स्ट मंथ आई ऑलरेडी फाउंड सम वन लाइक बाई टू बेडरूम अपार्टमेंट आप अपने कमरे में रहें मैं अपने कमरे में लाइक आई रियलाइज आई जस्ट नीड वन अदर पर्सन even if it's just like a random chilled out conversation of the day for 5 minutes that's good enough to keep me like mentally happy ke bhai koi aur aapke liye saans le raha hai cause this mm. bubble got mm. a little overwhelming or my anxiety we at moments spike kar rahi thi because i mean i was spending the day in my head just talking to myself essentially yeah. so yeah i i, I just realized ke bhai thodi bahut uh, halki phulki zara social needs hain jinko acknowledge kar lena chahiye i can't run away from them yeah and yeah that's why i'm i'm just like moving places starting off fresh because mm. clearly i'm just no longer the person that i was at the beginning of all this mm imad zubair koi bhi shuru hai yeah okay i can go first uh, i guess many you cheese learn ki hai wo ye ke i need to go out on vacations more often uh, i guess it's a very immigrant thing kyunki vacation wala hisab mera na hone ke barabar hai पाकिस्तान गए हैं शादी अटेंड की दैट्स नॉट रियली वेकेशन यहाँ पर आके मैं शुरू से वर्क प्लेस पर देख रहा हूँ गोरे ने एक टाइम सेट किया होता है कि साल में ये वेकेशन लेनी है तो पिछले साल से घर में बैठ के सिर्फ एक दो दोस्तों से मिलना उनसे भी पहले पूछना कि सब ठीक है नहीं आई डोंट दैट रियली कट सेट सो आई एम आई बिन यू नो मेकिंग एफर्ट टू लुक एट यू नो अदर कंट्रीज अब इस वक्त नहीं या फिर दूसरे अब स्टेट वगैरह एरियाज जहाँ पर जाके मैं हफ्ता निकलू और दिमाग मेरा सेट हो बिकॉज ये चीज़ मैंने रियलाइज किया कि आई नीड टू लाइक गो आउट मोर ऑफ्टन कोई सी एनी के सिटी जाना या फिर जर्जी के अंदर ही कहीं बिकॉज एट दर डे वेली बिन लॉकड इन साल हो गया जेल में बैठे हुए हैं तो ये चीज़ मैंने देखी है क्योंकि हर कोई मेरे इर्द गिर्द टीम के अंदर मेरे सीनियर्स मैनेजर्स एवरी वन टॉक्स अबाउट द वेकेशन वो बस वेकेशन के बारे में जब जिक्र करते हैं ना उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि ये करना है वो करना है तो वो चीज मैंने काफी अरसे से नहीं की जो अब करनी है इमाद यार हमारे यहां तो एक तरह से मतलब मास्क पहनना इज नेसेसरी एक सेकंड इमाद ये पीछे अस्मा की अम्मी है हां वापस आ गए ये वही है जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली दफा और ओ थ्रो बैक अच्छा 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 हां खैर चलो माल वापस एक्सचेंज हो गया इनको हां फ्रीवे पे हैंड ऑफ किया था आसमान जी मैंने कहा जाके चेक करें पिछले एपिसोड इस बार इस बार पूरे रास्ते न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क पे छोड़ा गए अच्छा 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 हां हां नहीं लेकिन मिलने मिलाने के लिहाज से तो शुरू में तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे लेकिन इवेंचुअली यार आप बैठे तो रह नहीं सकते तुम्हें भी पता है कितने सोशल हैं हम लोग तो मिलना बुलाना शुरू किया लेकिन एहतियात के साथ अब जैसे कुछ बीस लोगों की पार्टी में भी हम गए हैं लेकिन उसमें प्रिकॉशन जिस तरह के हुए कि जी आप टेस्ट करवा के आ जाएं आप पीसीआर करवा लें या रैपिड टेस्ट करवा लें टू टू एटलीस्ट है तो ये चीजें हो रही है यहाँ पे और जैसे जुबैर बोल रहे ट्रेवलिंग का हम भी काफी तरसे में ट्रेवलिंग को और अभी भी आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल टेकिंग फ्लाइट ड्राइव uh, करने के ज्यादा हम लोग उसमें अभी समर आने वाला है तो वी आर लुकिंग फॉर यू नो अपस्टेट जाएं या न्यूयॉर्क में कहीं और ड्राइवेबल डिस्टेंस पे तो ट्रैवलिंग इज वेरी काफी मस्त है और फाइनली अली फिर टू रैप इट ऑल अप यू साइड कि यू गाइस हैव बिकम मोर सोशल हैज दैट सॉर्ट ऑफ चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव ऑन द लाइफ यू यूज्ड टू लिव बिफोर द पेंडेमिक अम नॉट नॉट रियली 
بچوں کے جو دوست ہوں گے ان کے پیرنٹس کے ساتھ so i think that would have been a natural evolution even if coronavirus wouldn't have been there so maybe that's why uh, uh, we are increasing socially but ek cheez maine realize kiya that uh, i didn't know before is that i'm really good at call of duty <laughs> <laughs> so i absolutely hated that game uh, but uh, coronavirus ke baad se mujhe yaad hai ek zamane mein kafi baatein hoti thi ki battlefield ke jo mechanics hai na wo consistent rehte hain game to game call of duty wale badal lete hain ye to game hi shit hai <laughs> this is like from years ago but ha huh. yeah but like uh, people who didn't used to uh, game anymore or they left it a long time ago they started doing it so there is a sort of social circle ban gaya hai and for some reason they decided that call of duty was the thing and then yeah. i was like nafrat hai mujhe is game se kabhi nahi khelunga main ye kuch aur karunga warzone oh my god i still hate it it's a love hate relationship so kabhi bhi nahi khelunga main ye but you know seeing all your friends from pakistan and even from like texas california you know having fun together maine bhi aise aise khelna shuru kiya mujhe i was i'm like honestly i can understand why people get addicted, addicted to it yeah um, okay boy canada wale boys bhi khelte hain warzone by the way main connect karata hu tumhe overseas connection now north america acha ji